வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்வீட் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுவும் என்ன ஸ்வீட்னு கேட்குறீங்களா மாங்காய் வச்சு ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க மாங்காயை வச்சு ஸ்வீட் பண்ணலாம் அதை எப்படி பண்ணணும்னா நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அப்போ இந்த மாங்காய் ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ இந்த மாங்காய் ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கான தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாங்காய் எடுத்துக்கோங்க நெய் இது வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேவைப்படும் சர்க்கரை ஒரு கப் நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் அதாவது இரநூறு கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஏலக்காய் போதும் அடுத்து கேசரி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சோன்னு போதும் இது வந்து நம்ம கலருக்கு தான் நம்ம போடுறோம் உப்பு கொஞ்சோன்னு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் இங்கே அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாங்காவோட தோலை எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் மாங்காவை நம்ம சீவிடலாம் இந்த மாதிரி வச்சு சீவினீங்கன்னா நல்லா சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டி பீஸாக மாங்காய் ஸ்லைஸ் வரும் இதை தான் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்படி நம்ம பண்ணோம்னா இது வந்து பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் இந்த சைஸில் வச்சு தான் நம்ம இப்போ இந்த மாங்காய் ஸ்வீட் நம்ம பண்ண போகிறோம் வாங்க இப்போ அதோடய ப்ராசஸ்க்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாத்திரத்தில் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கோங்க கீ சேர்த்துக்கிட்டாச்சு இப்போ அது கொஞ்ச நேரம் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு ஏலக்காவை நல்லா உடச்சி போடுங்க காத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம சீவி வச்ச மாங்காவை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த கீயோட மாங்காய் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் கொஞ்சோன்னு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் கலர் விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஷ் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த டிஷ் வந்து பிரியாணிக்கெலாம் நம்ம வச்சு சாப்பிட்டோன்னா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதோடு கொஞ்சம் ஸ்வீட் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷில் வந்து நம்ம கேசரி பவுடர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படி சேர்க்காமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் ஆனால் நாங்கள் கொஞ்சம் கலருக்கு கொஞ்சோன்னு நாங்கள் கேசரி பவுடர் சேர்த்துக்கிறோம் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த கலர் அந்த மாங்காவோடு நல்லா சேர்றதுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்மளோட மாங்காய் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த டிஷ்ஷை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் நல்ல ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ